这香味好熟悉。我送你到医院去。不要，陆总接触女人竟然没过敏，难道陆总的艳女症好了？贱人，我看你往哪儿跑！干嘛呢？她是我的女人，我劝你不要多管闲事。陆岩，打电话报警。你打一个试试。你们给我等着。我的病你也知道，我想试试看，我能不能成为一个真正的男人。陆总，那么多女人，干嘛非得是他身上使？而且人家还没醒，这不太好吧？确实，等他醒了再说。不行不行，刚脱了骨血又入狼窝，我得想办法逃出去。你说我提出摸他一下手，他会同意？我觉得你把你跟女人过敏的事儿跟他说一下，他肯定会帮你的我是新来的护工，迷路了。你们在这里干什么呢？你们两个滚，赶紧进来，我们家都等齐了。来了。这老太太怎么一直盯着我？这我还怎么跑？我想起来了，哎，你是夏夏。你怎么知道我叫夏夏？月娇，月娇，我是给你介绍，这就是，这就是小时候跟你并肩的夏夏。奶奶，你认错人了吧？胡说，我怎么可能认错人呢？夏夏，你是不是不心疾是不是后悔了？不想嫁给云峥了？完了完了，这老太太把我认成了别人，还提出这样的要求，她该不会觉得我在诱骗老太太吧？他这是让我不要拒绝老太太？奶奶，我不是。臭小子，我就知道是你，你又惹夏夏生气是不是？奶奶，我不是。夏夏好不容易回来一次，你又要把她气走？你奶奶你是不是成心气死我呀？奶奶，我是冤枉啊。那你那你就去跟他领证，我揍他死给你看。奶奶，你别冲动，我。我现在就去和夏夏领证。快去啊！好，快去，快去！不是我，我快去！哎，我阿锦啊，我终于找到夏夏了。这一次，我一定好好保护她。石夏，石家养女，养父好赌，欠了一身赌债，被迫借了很多网贷，为了还高额贷款，同时打着很多。你调查我，我奶奶很喜欢你，我想请你做奶奶的护工。我不擅长。日薪一万。一万。但我有个条件。我希望你配合我假结婚。又假结婚？可是一万，一天一万，一年三百六十五天，那不就是三百六十五万？嗯，不行不行。我不能答应
我从小是我奶奶带大的，她对我非常非常重要。只要她能开心，我做什么都可以。那陆先生，我可以不要你的工资，但是我想请你把我从我家里的户口本里面迁出去。但是想从我爸那儿拿到户口本，可能需要很多钱。一年为期，只要你能养好陆太太，让奶奶开心。我就帮你把户口迁出来。栗子文具。好，等着。谢谢陆先生，我一定会照顾好老太太的。奶奶一口咬定她就是我的母亲，还是小时候定的亲。她一定和我小时候丢失的那段记忆有关。他对奶奶那么孝顺，应该不是个禽兽吧？来来来来，亲密一点，靠近一点，来。哎，这样最好啊，非常好啊，来。奶奶还在医院，我去医院了，不开心。好，好好好，结婚就好。我终于可以抱上重孙了，啊！嗯、怎么结完婚还要抱重孙？抱重孙就得生孩子，不生孩子奶奶就不开心，奶奶不开心，我户口怎么办？我靠，百人一出呀！还我，那可是二十万，你还得起吗？妈，别伺候好了，就当收利息了。<笑>结婚了，不简单啊，石夏，这么快就找到新的买家了。臭<笑>小子，我告诉你，他昨天刚刚和我结完婚，今天他又和你结婚了，明天他指不定要出去勾搭谁呢。果然呢、啊，这骗彩礼钱比当机来钱更快嘛。让他给我闭嘴，放手！石夏个臭婊子，让你闭嘴！陆先生，我之前确实和他商量了要转结婚，但是我们我知道，你好好照顾奶奶，剩下的事我来解决。他竟然没有怀疑我。好的，以后遇到危险，第一时间给我打。现在我们进来。以后这就是你的家了，你可以真好好过日子。让我早点抱上重孙子。奶奶，你怎么又说这个？好好好，我不说了，不说了。林昭，你在乡下好好转转，我能说一说一家里的环境啊。不用不用，奶奶，我自己就可以了。太大了。奶奶看着，好好准备下下。我老太婆，快走了。喂，江小姐，路上你带了一个女佣回家，好像是上夫人。怎么可能？我才是云州哥哥的未婚妻，他怎么可能娶别的女人？倒要看他贱不贱人。如果奶奶醒来看见我这么能干，会不会更喜欢？陆总再跟我续个约，涨个工资。哪个贱人把他捅到这儿？对不起，对不起，我给你擦干净，我给你擦。啊，也干净，听到没有？
，我说的是我，干净。在干什么？听到没？给我写干净。听到什么？云峥哥哥，这个部长也得用人把我的新鞋都弄脏。他不是佣人，他是我太太。云峥哥哥，我才是你的未婚妻啊，我怎么能娶别的女人呢？他不是说没有未婚妻吗？你放开。没事，我擦掉就好。云峥哥哥，你不过敏了吗？什么时候好的？我怎么不知道？你就是最好的药。你身上的香水很特别。我没有涂香水啊，陆先生，你是不是闻错了？我看到了什么？陆总真的能碰女人了？贱人，凭什么他就能碰云峥哥哥？你们的血液检查结果出来了，他的血液里含有一种很特殊的激素。回头啊，我再给他做个全面体检。哎，这种激素我从来没有见过。等我研究清楚了它的产生原理，不仅能治好你的病，还能……好死人！不是你实验室里的小白鼠。我紧张的很啊！怎么，人陷进去了？我建议你把进去的好，别再打电话了。别怪我。徐主任，陆总都那么说了，我们的实验还继续进行吗？继续啊，为什么不行？这是样本太少了，不管把他抓过来怎么样。查清楚没有？你哥哥为什么去医院？做了激素治疗。但是失败了。徐主任目前还没有新的治疗方案，但只要那个女人陪在陆总身边，就能防止陆总过敏。原来如此，怪不得他能碰云峥哥。贱人，我一定要把你从云峥哥身边抢走。抢走？竟然认错人，让云峥哥哥娶了别人。让你吃点苦头，也是你的事。小夏炖的汤真好喝，奶奶要是喜欢喝，我天天给你炖汤喝。那可不行，你要多陪陪云峥，我还等着抱出孙呢。啊，嗯，啊，奶奶。幸好啊，进来的及时，不然真的可能会有生命危险啊！老夫人年纪大了，经不起折腾的，还是要多注意啊，不要再接触到过敏药了。我知道了。嗯、喂，陆总，检查结果出来了，老夫人喝的参汤里有芒果。奶奶芒果过敏，管家和你说过吗？哦，我知道，可是这样，你明明知道奶奶对芒果过敏，你还在汤里放芒果。云峥哥哥，他就是故意想害奶奶的。我们现在就报警，赶紧把他抓走。我没有的。这里是医院，这里电话。变更遗嘱，奶奶想怎么变更
陆总，您觉得这是老夫人自己的主意，还是别人跟老夫人说了什么呀？你偷偷摸摸跟踪我，究竟想干什么？没钱了，给我搞点钱花呗。你没钱跟我有什么关系？你二十万彩礼我已经都还给你了，如果你再这样纠缠，我就去报警。走哪去？装什么？这又没外人。顾老太太不是什么都听你，还说要把财产留给你。你随便在他面前说几句，不就都给你了吗？胡说八道什么？快去！你们两个在干什么？哼，顾总来了。那他欠我的钱，就你来还吧。我什么时候欠你钱了？什么时候？我算算啊，老子追了你三年，你吃我的用，现在转头嫁给了别人，这些钱你当然要还给我。杜子，我从来没有花过你一分钱。用没用那是你的事儿，反正我是把钱都花在你们身上了，你当然要还回来。这三年来的花销。加上老子的精神损失费，一口价三百万，堂堂陆氏总裁，不会连这点钱都还不起吧？没钱，就别学别人装破事，丢人现眼。要是不还钱，我就把你的底细全都抖出去，让别人知道堂堂陆氏总裁夫人是个人尽可夫的婊子。我看你们，把你的嘴巴给我放干净了点。要是你敢到处乱说，我会让你后悔长了这张嘴。滚！陆先生，我和他其实什么都没有。之间有什么关系我不管，但你不能伤害奶奶，不然我不会放过你。好的，陆先生，我一定会照顾好奶奶的。做不到的事情不要随意闯。滚，都给我滚出去！这是怎么回事？云中哥哥，我就是实话实说，告诉奶奶她过敏的真相，不要让她再被这个女人给骗了。知不知道这个女人究竟给奶奶灌了什么迷魂汤？奶奶就是不相信我们两个，还把我们两个都赶了出来。过敏的事情还没有调查清楚，你不要在奶奶面前乱说。明明就是她在奶奶喝的汤里放的芒果，奶奶喝的汤才过敏的，除了她还能有谁？我真的没有在奶奶的生汤里放芒果。证据确凿，你还敢狡辩？陆总，家里的监控突然坏了。暂时查不到究竟是谁在汤里做了手脚。夏夏想要害我，用得着的他给我炖的汤里下手脚吗？这分明就是你在贼喊捉贼，害我过敏，再陷害给夏夏。这个老不死的，怎么无缘无故怀疑我了？奶奶，我没有。少在我这儿哭哭啼啼的，多远就给我滚多远。以后不要再踏进我陆家一步。云峥哥，奶奶身体不好。你先走吧，在事情没有调查清楚之前，你不要来刺激。贱人，你给我等着！奶奶，绿锁的人到家里了，说是要确认变更遗嘱的。他们来家里了，你跟他们说，我马上就回去。来，夏夏，来帮帮我。哎呀，好奶奶，好奶奶。看样子他确实不知道奶奶要变更遗嘱的事，可是杜泽怎么会知道这件事？你先出去，我有些事要和奶奶说，你去外面等我。有什么事儿快说。奶奶，变更遗嘱的事还有谁知道？怎么？我把财产留给谁，还要经过你同意吗？你堂堂陆氏集团的总裁，整个陆家都是你的。你还在惦记我这点财产？奶奶，我不是这个意思，我是怕有些人为了财产来害你。你怎么还在怀疑夏夏？我跟你说，他根本就不知道这件事情。他即使知道了，也绝对不会害我的。奶奶向来疑心重，有时候甚至连我都要提防，为什么偏偏这么信任他？林峥啊，你的这条命是夏夏给救回来的，就冲这一点。你就永远不准怀疑他，听到了没有？奶奶，那是什么时候的事？自己忘记的事情，自己去想，别来烦我。石夏，本来就是你没照顾好奶奶，陆先生才会生气的。你有什么好矫情的？赶紧。
赶紧拿起精神来，照顾好奶奶才是你的工作职责。哟，这谁呀、啊？我不是随便说了两句就被砍断？看来你新找的男人也不怎么样了。去哪儿啊？肚子，慢点干什么？说。臭婊子，活腻了是吧？看我今天不干了你！三，你干嘛？放开！下。别装了，你起来。这个是你自己滚下来的，跟我可没关系。你究竟是谁？为什么总是让我想起从没见过的记忆？云江哥哥，太好了，我就知道我一定会找见你的。哥哥，走，我们回家。回家？既然送上门了，就一个都别想跑。医生，他怎么样了？发展失血过多，血库有点血不够了，需要 A B 型血。我是 A B 型血，听我的。陆总，你已经超过了最多的献血量，再抽下去您会有生命危险。没事儿，继续抽。石翔。我不管你究竟是谁，你都要给我醒过来。这一切我都没有弄清楚，我不允许你有事。陆云章，你不要命吗？没有救人要紧，血库里的血已经全部掉过去了，不用再抽了。你快去急救室，一定要把他救回来。放心，我会让他有事的。李主任，我发现一件神奇的事情，他体内的新型 ER 病毒正在急速增加，不只是急速传染的增加，他的身体各项机能已经快速恢复，远超正常人。看来是得好好研究研究他了。可是陆总那边，实际上他是病人，还就找不到机会。那确实是。行了，把你说自己吧。关于江哥等急啊。好的。陆总，夫人是被杜泽推下去的。他好像因为最近赌球输了不少钱，所以才来找夫人的。我记得之前杜家就是靠赌场发家的，这里边的门道他比谁都清楚，怎么会去赌球呢？您的意思是，他会算计吗？背后的人绕这么大一个圈子，不可能只是为了赌点钱。我马上去查一下，他接触哪些人。再找找他。陪石家收养之前的事。好的，陆总。为什么你总是让我想起小时候的事？难道真的和奶奶说的一样？我们从小就认识。陆先生怎么在这里睡觉？难道他一直在这里守着我？真好，工作这么忙还每天来医院陪着他，哎，这都不算什么。陆总对太太输血的时候，可是连自己性命都不顾的，都已经超过最大献血量了，陆总还坚持继续抽血，生怕错过了抢救时间。陆太太真幸福，遇到这么爱她的老公。陆先生，不过安慰也要输血救我，应该只是因为奶奶吧？而且那种生死攸关的时刻。像陆先生那么善良的人，肯定不会见死不救的。石夏，你
，你们只是雇主和护工的关系，不要胡思乱想，听见没有？你醒了，来，不要乱动，我去找医生过来。哎呀，恢复的不错，啊，再观察两天就可以出院了。谢谢徐医生。我就说没事，瞧把你给紧张的。谁装心了？少在这儿。你好，谢谢。等一下，顾先生。陆先生，我真的不是故意害奶奶的。你能不能再给我一次机会，让我继续照顾奶奶？你先好好休息，奶奶那边现在有人照顾。以后奶奶想吃什么，就让厨房的人去做，你不用亲自去动手。陆先生这个意思。是说我可以继续照顾奶奶吗？奶奶可是天天念叨着你呢，你得快点好起来。好的，陆先生，我一定会很快好起来的。杜泽现在失踪了，警方正在四处寻找他。如果他以后再来纠缠你，记得第一时间告诉我。好的，陆先生。喂。你是？你竟然醒过来，还真是福大命大。杜泽怎么知道我醒了？难道他也在医院里？不行，我得赶紧告诉陆先生。杜泽，那些照片都是假的，你就算发出去，也不会有人相信的。虽然都是假的。那你紧张什么？那几张和王叔的照片都是真的，他竟然拿那件事情来做文章，真是可恶！给我弄明白了，不然到时候我就把这些照片都发出去，是真是假，到时候我知道。五百万，我从哪给你弄这么多钱？你堂堂陆氏总裁夫人，身边还有个对你百依百顺的老太太，你随便搞点东西，不就弄到钱？给你三天时间，否则。后果自负。三天，王叔，该回去休息了。小夏，给我按摩按摩腿。往上点，再往上点。王叔。你着什么急嘛、啊啊！放开我！放开！你给我站住！我告诉你，你今天不回来，我就告你打我。你不仅丢了工作，还要赔我钱。王叔，这几天的工钱我都不要了。刚才的事，我就当没发生过。着急什么？你先回来，咱们有话慢慢说。这儿没有外人，你害怕什么？当然是怕你这个老流氓在欺负他了。你刚才做的事儿，我可全都录下来了。你要是再敢欺负他，我就把你做的龌龊事全都发出去。你，原来杜泽那天并不是碰巧你，他一直在跟踪偷拍我。这个疯子，他到底偷拍了我多少照片？我该怎么办？总不能真的去给他弄钱吧？这个人好像是夫人，这么晚上去吗？那个人好像是杜泽，夫人这么晚上来跟公司来见他，好像还送他什么东西。杜泽现在失踪了，警方正在四处寻找他。如果他以后再来纠缠，记得第一时间告诉我。好的，陆先生。这个女人说出来的话，从来就没有做到过，我怎么会去相信她？应该呀，顾泽差点害死了夫人，夫人应该不会是这个，应该是我们看错了。啊，一定是我们看错了。
，夫人在病房里，我们会会去。陆总，我这就报警去。不用，那个蠢女，死了活该。明明就很在意夫人，嘴上还不承认。要是夫人再遇到危险，还不能拿我开刀？我要的是。百万，你就拿这些破玩意忽悠我？这些都是我奶奶给我的，每一件都价值难查。光这个手镯，市场要都超过好几百万了。好几百万？我要的是现金，现金你懂吗？你拿这些给我怎么去花？那你还给我，我去给你换现金。算了，就这样。等一下。先把照片给沈明晨，不然我就把这些全都摔了。你敢威胁我？是你先威胁我的。你要不删照片的话，今天你什么都拿不到。都在相册里，你自己删吧。来的这么惨，因为我会轻易放过你。今晚上老先放了你，再好好折磨。原来是这样的女人，你看这次谁还能救得了你？陆总，夫人失踪了。我不知道你会盯着吗？不敢回来的时候，外边已经没有人了。我又回到病房，夫人也不在。但是，但是我发现，夫人之前站的地方，从这里，怀疑是被人偷了。让陆家所有人全程搜索。哥，这是你送的礼物。不是他，那他身上怎么会有和夏夏一样的味道？许夏夏，你把他弄哪儿了？他不是你老婆吗？我怎么知道在哪儿？我再问你一遍，人呢？陆总，陆总，快吃药。这是急性过敏的症状，还愣着干嘛？还不把人女人给我拉出去！是不有问题？把他俩给我拉出去，好好审问。陆总，你坚持住，我送你到徐医生那里。徐医生，怎么会这么严重？我也不清楚。我们来的路上试过了所有抗敏药，全部没有效果。试过了所有的抗过敏药都没有用，怎么会这样啊？我我也不知道。陆总，陆总，你一定要坚持住。医生，你一定有办法是吧？让我想想，我想想。谢谢。这里为什么会有他身上的香味？夫人。哦，陆总放心，整个陆家都去找了，一定会找到夫人的。嗯、徐医生。陆总，开始有好转了，反少了不少。为什么会在你这儿
他为什么会在你这？这个事儿给忘了。来来来，你们坐在一块儿。我再问你一遍，他为什么会在你这里？你在大街上点的，你信吗？先冷静下来。徐佳怡，我警告过你，不准打他的。哥嫂，这一定有什么误会。夫人是被杜泽拦到来的，夫人在这儿一定是徐医生救的。自己的女人照顾不好，还怪起我来了，真的好笑。我就是在大街上捡的，爱生气。他被人用迷药迷晕了，应该也快醒了。这是又回到医院了，陆先生。原来又是陆先生救了我。你难道不跟我解释一下，你为什么会出现在这里吗？陆先生，我有一个朋友约我在医院见面，然后我们就争吵起来，突然他就一个手帕把我迷晕了，我就趁他不注意跳了车，再醒来就是在这里了。这样，竟然还护着那个男人，真是愚不可及。夫人，你偷偷和杜泽见面的事儿，陆总已经知道。你有什么困难，为什么不和陆总说？为什么瞒着他？你知不知道，陆总为了你翻遍整个云城，引发急性过敏，差点死去。陆总那么信任你，你为什么不选择相信他？陆先生在乎我，怎么可能呢？他明明就是生气了。他要是看到了那些照片，只会更生气的。你不需要去解释一下，两口子之间有什么问题说开了就好了。我们只是雇主和护工的关系，我根本就没有立场去解释。谢谢你，徐医生，不用了。马上向有关部门反映，医院的研究数据做下，让他们好好查查徐佳怡的实验室。另外，派人暗中保护徐佳，二十四小时。好的，陆总，徐主任，我们的研究取得了新的进展。马上停止所有实验，把相关的数据和文件全部清走。为什么？我们不是刚研究出新的解药吗？这你已经知道了，再不撤走，第二杯就不甜了。好的，徐主任。孙医生。听听你说他专门勾搭男病人骗钱啊！之前我还不相信呢，没想到竟然是真的。连他儿子说的老男人他们家没有说，真的信。还以为真是什么行业陷阱吗？原来报上了陆总，编了个什么的假身份。哎，真为陆总不值，我去，这么神奇的人。你们俩刚才在说些什么？你们俩刚才在说些什么？给我清清楚楚，再说一遍。刚才你们俩。在后面嚼舌头，现在怎么连不敢说话了？他们没有乱说，奶奶，他们说的都是事实。什么事实？混账东西，谁给你的胆子，竟敢这样一路线下下？奶奶，这可不是我说的，整个医院都传开了，就是事实。你给我滚！奶奶，你
。我只是你不想被那个坏女人骗，你为什么要这样对我呢？对呀、啊，又不是他的错，这老太太太不讲道理了。我扯那里头，我扯那里头。你说这怎么了？这女人做这么不要脸的事儿，还给这块招呜呼，真不要脸啊！呸！我们走，我们走，不理他们了。相信你，我相信你。这些照片到底是怎么回事？糟了，那些照片传出去了，我该怎么办？这个蠢女人，看都没看照片就知道我说的是什么，果然是被威胁了。遇到麻烦话都不敢说，就这个样子，你还敢逞强去自己解决？我再说一遍。这些照片到底是不是真的？不是的，不是真的。连头都不敢抬，新区成这个样子，谁信啊？不是真的，真的不是真的，那些都是有人恶意合成的，我问心无愧。那帖子都被扒出来了，把他和别的男人拍的那么清楚，还给这块狡辩呢？狡辩有什么用？那还要警察干什么呀？你又不是警察，管得着吗？你等着吧，你的真面目迟早会露出来。陆总，前几天我好像看到他偷偷进了老夫人房里，好像是在发脚手势。陆总，在杜泽车里发现了这个，好像是老夫人的手势。之前看夫人递了包东西给杜泽，应该就是这个。真面目果然露出来了，不光骗钱，还偷东西，真不要脸。我没有偷东西，陆总，都叫来了。这个没手机。哎呀，这不是奶奶的首饰盒吗？怎么在别人那里？果然是你偷的奶奶的首饰盒。没，现在证据不知道，看你还怎么狡辩。这些不是奶奶的首饰，这些只是款式相似。奶奶的首饰可都是高级工匠精心设计的。这么复杂的款式根本就仿不出，你撒谎，竟然连草稿都不打的。对呀、啊、对呀、啊，真是可笑，这人怎么这么不要脸？<咳>这里的首饰都经过鉴定，一切都是廉价的仿制品。原来他是拿着假首饰去混混做的，还挺聪明。不可能，怎么可能是假的呀？你做不出来，并不代表别人做不出来。你这个跳梁小丑，竟敢诬陷我的下场！另外，医院里的照片也都是全部合成的。另外，发帖人也找到，是一个曾经照顾过老夫人的护工。因为嫉妒夫人，所以才故意报复夫人。还有那些风景造谣的人，一个个全查出来，把名单交给院长，全部改名。是。快走快走，这可是录音棚，我都可不能录音。陆先生，陆总，你让我调查那件事情。去，我们走了。你去问问小文。站住！得意什么？就算那些照片是假的，你还是一个低贱的护工。奶奶，奶奶，这里医院的人都知道，他就是一个低贱的护工，他不是你的孙媳妇。你被他骗了，我才是你的孙媳妇啊！夏夏才是我的孙媳妇，这个坏女人，别想沾边你个老子，活着就是碍事儿，我看你死了，还怎么阻拦我和云州哥哥？云云州哥哥，不是跟你说过吗？不要再留意了。云州哥哥，我是不让你。我今天是来医院体检的，正好听到谣言，我因为担心奶奶，所以才上来的。既然奶奶她不喜欢我，我以后不来就是了嘛。我提醒过你，不要再到奶奶面前刺激她。不行，不
，暂时还不能动那个老东西，不然云中哥哥会怀疑我的。反正他也活不了多久了，我就先和他耗着，迟早耗死他。陆先生，医生说我可以出院了。肚子已经被警方抓起来了。太好了，陆先生。你就没什么想跟我解释的吗？陆先生，我知道错了。我本来就是想删完照片，然后打电话给我。结果呢？照片你删掉了吗？你给我打电话了吗？这都第几次了？你做决定之前能不能考虑一下你自己的身份和你身边的人？你不光是你自己，你还是陆夫人，更是奶奶喜欢的人。我请你来是照顾奶奶的，而不是让奶奶整天为你操心的。我知道错了，陆先生，我以后一定三思而后行，什么都告诉你。哥哥，你不要生气了，好不好嘛？我真知道错了。陆先生，你是不是哪里不舒服？我去叫医生。没事，只是偏头痛，老毛病了。我希望你说到做到。以后遇到什么事都要告诉我，吴先生。我现在确实有一件事情想咨询你的意见。什么事？你的未婚妻江小姐。她不是我的未婚妻。她不是我的未婚妻，我和她从来就没有订过婚，这只是家里长辈开玩笑，撮合而已。我只是提了一下江小姐，陆先生怎么这么激动？江姐怎么了？你接着说。因为我们假结婚的关系，我觉得江小姐好像对我有些敌意、啊。你可不可以私底下告诉她我们真实的关系？这样她也不会误会，也不会惹奶奶不高兴了。我们的真实关系，你说说，我们俩是什么关系？我们应该是协议夫妻的关系，对吗？什么协议夫妻？在法律意义上，我们两个就是合法的夫妻关系。协议说的是，不可以让第三个人知道，任何一个人知道。他们两个只是协议关系。我就知道云中哥哥不可能喜欢上别人的。那个碍事的老东西，他要是看到了协议书，会不会直接气死呢？<笑>你听我解释。好，我倒要听听你怎么解释。奶奶，夏夏那时候刚回来，我们之间并不了解，签这个协议就是想先结婚，再慢慢培养感情。一派胡言！夏夏，你怎么也，你怎么也跟着他一起来骗我呀？啊，你们俩都结婚了，你怎么还由着他这么欺负你呀？啊，奶奶，你误会了，他没有欺负我。而且一直对我很好，就是欺负我老婆都活不了几天了。好，我现在，我现在就离开你。奶奶，奶奶，什么你们还要花时间糊弄我？奶奶，别急，我错了，这个协议就不应该存在。来，我和夏夏感情一直很好，你就别多想了。好，夏夏肚子怎么一直没反应啊？奶奶，这是他急不得啊！你努力呀、啊，生气的东西！从现在开始，你的首要任务就是我的重孙，我亲自盯着你，看你还怎么偷懒。陆先生，我们为什么非要睡一间房？我怕奶奶起疑。要不，要不，要不我睡地上吧。奶奶，奶奶，哎，干嘛？
，过白呀！先生，要不我们凑合一晚上？我在说什么呀？我知道是不是太随便了。我去关灯。呃，陆先生，我不是这个意思。陆、呃、先生，我的意思是，我们可以睡一床被子。啊、呃又是这副熟悉的香味，陆先生，陆先生，你是不是哪里不舒服？你的脸色好差，陆先生。哎，奶奶已经怀疑我们了，你是不是要改个称呼？换什么称呼呢？老公，嗯，不行不行，太肉麻了。云真哥哥，咦，好恶心。云真，可以吗？嗯。那陆西，云真，你头还疼吗？嗯、陆总。你的那份结婚协议书还放在保险柜里，没人通过。你的协议书放那儿了？一直在我的行李箱里啊，从来没有拿出来过。糟了，我的行李箱不见了！难道真的是我的行李书被人拿走了？对不起，我好像又做错事了。啊！切！你先进被子里，别动感冒。陆先生竟然一点都没有怀疑我，他好像变得和以前不一样了。虽然陆先生是个好人，可我的睡相实在是太差了。万一睡着了，对陆先生做些什么，可就说不清了。撑住，一定不能睡着那个，你昨晚睡得还好吗？啊不怎么样，不怎么样，这客户体验不好可怎么办呀？都睡一张床上了，还想怎么办？哦，不行不行，合同里没有那么写。夏家呀、嗯，昨天晚上云峥表现的怎么样啊？奶奶，你又取笑我，好好好。你们两个呀，感情好，我就放心了。今晚有个慈善晚宴，你带夏夏一起去吧。奶奶，这不合适吧？我记得这是邀请您的，这有什么不合适的？云峥是陆氏集团的总裁，他代替我去参加晚宴，没有人敢说什么的。奶奶，我不是这个意思，主要是我去不太合适。夏夏，你放心。有云峥在，没有人敢说什么的
，奶奶，你放心，嗯，我会照顾好他的。你不仅要照顾好夏夏，还要把他介绍给你的朋友。好的，奶奶。这就对了，你们俩好好玩。我去接个电话。哟，这不是那个低贱的护工吗？怎么穿的像个土包子爷一样？也敢来参加云城顶级豪门的晚宴？这不是 E S 的高定礼服吗？怎么穿在你身上像块抹布似的？果然，低贱的东西，再怎么打扮也掩盖不了低贱的本质。这个女人是谁呀、啊？我看她呀，刚刚是和陆总一起进来的，估计呀、啊，是陆总那个低调订婚的陆太太。什么陆太太？她不过就是个低贱的护工，花言巧语哄骗了陆老夫人，才让云中哥哥不得不娶她。而且我好心提醒你们，他在医院里经常欺骗老爷爷和老奶奶，而且还和男病人经常不亲不触。啊？你怎么这么不要脸啊？好心提醒你啊，识相点，对自己滚出去，别让我动手。江小姐。我今天是和陆先生一起来的，陆先生，陆先生也会感谢我的，感谢我把你这个让他丢脸的土包子赶走。哎，你个贱人，竟然敢泼我！怎么了？你怎么这么不小心，把酒洒在自己身上了？贱人，你竟然敢撞我！我，啊、你要干什么？云正哥哥，这个女人故意把酒泼到我身上。她手里什么都没有，拿什么泼你？明明是你没有端点酒杯，反而在这里污蔑下三。不是这样的，云正哥哥，明明就是她撞了我，他们都看见了。问题怎么回事？你们说说看。我刚刚就看见江小姐和陆太太说话，然后陆太太她不想听江小姐说话，就从江小姐面前走过去了。至于酒怎么洒在江小姐身上的，我怎么知道？胡说八道！明明就是他撞了我，云正哥哥，你不要听他瞎说。我，老金广东这么多人看着，成何体统？快去把衣服换了。我向大家介绍一下，这位是我的妻子石夏。我知道你们好奇她的身份，如果有什么疑问，可以直接来问我。没没没，啊，没什么疑问。既然没有疑问，那我先失陪了。如果以后我再听到关于我太太的任何谣言，那就是陆氏集团的律师来找你们谈侵犯名誉权的事。对不起，陆先生，我现在给你有人麻烦了。其实是我故意撞的江小姐。那你为什么要撞她？因为她污蔑我和病人不清不楚，我又想让她尝尝被冤枉的滋味。难怪刚才那些人看夏夏的眼神不对劲，原来是她在造谣。你怎么把这些话对着陆先生说了？陆先生会不会生气？会不会觉得我无理取闹？你做的对。不用跟我道歉，陆先生，你说什么？你叫我什么？云真。我说你做的对，有人欺负你就应该欺负回去，只有这样，他以后才不敢欺负你。而且，你还是陆氏集团的总裁夫人，以后遇到这种事情，你可以用陆夫人的身份压回去。啊，我。以后遇到这种麻烦。保护好自己才是最重要的。开门后马上开始了，两个队长在这边干嘛呢？他
竟然还活着。不行，绝对不能让耀宗哥看到他。你把身体不太好，我马上回去。拍卖会的事情交给你，记住，不管多少钱，一定要把那个玉坠拍到手。夏家的那个女人竟然还活着？不对，她不是夏家的那个，是她的女儿。有意思。姑姑，你认识她？都跟你说了，不要在乎姑姑了，都把我叫老了。看样子，你是认识他了，算是吧，在医院打过几次交道。医院？他体内有一种很特殊的机。去，走，我们回去聊。恭喜各位来宾，今晚的慈善拍卖会即将开始，大家不许落座。接下来是本次拍卖会的最后一件展品，宋代的金玉琉璃坠。这个玉坠怎么那么熟悉？你见过？嗯，没，没有。我只是觉得很漂亮，所以看呆了。那么名贵的吊坠，我怎么可能会见过呢？肯定是我记错了。这个玉坠，你一定要给我拍下来。这原本是我一个老朋友的东西。难道说，奶奶的那个朋友也和夏夏有关？正拍开始，拍下来五百万，六百万，七百万，八百万，九百万，一千万，两千万。四千万，一个亿。这一号人虽然是好东西，但是现在已经不值这个价了。张家亮小姐显然是出了这一坠来的，估计还会加价。不是因为奶奶，可是有些先生，他不停的抬价，他不会是个托梦。陆氏集团十个亿，十个亿，陆总竟然出价十个亿，不愧是富可敌国的陆总，随便一出手就是十个亿。陆总，这该不会是想帮张家大小姐解围吧？毕竟你们才刚上位。我就知道，运征哥哥还是在意我的，他和那个贱人，只是协议回您逢场作戏罢了。云峥哥哥和我才是真爱。十个亿，陆总竟然出卖十个亿，还以为要加价的。十个亿，大笔通销。陆总，这是您拍下的玉坠，请看。张哥哥，谢谢你，我就知道你对我最好了。这个玉佩我从小就带着，但是一次意外弄丢了，没想到你还记得，特意给我拍了下来。原来陆先生是帮江小姐拍的。抱歉，这个玉佩不是帮你拍的。怎怎么可能不是给我拍的？小姐这是干嘛呀？自己没拍到，跑过来找别人要。对呀，就算真的给他卖的，当了陆太太的面，陆总也不敢给他呀。这还这样，不就是明摆着打陆总和陆太太的脸吗？就是啊，这显然不是给他拍的呀。这件拍卖品一出来，陆太太就说好看。这一看呀，就是陆总给陆太太拍的。就因为我说了一句好看，陆先生就花十个亿给我拍下来了。不可能吧！云正哥哥怎么可能会把玉坠送给他？一个土包子，懂什么好歹？我今天就要让你们看清楚，云正哥哥花十亿拍下来的玉坠，究竟是要送给谁的？云正哥哥，我知道你是帮我拍的，但
，这里说话不方便，你把念再给我好不好？我把钱转。抱歉，这个玉坠另有主人。这怎么可能不是给我拍的？这本来就是我的玉坠嘛！你要干什么？笑死人了！竟然舔着脸呀，跟人家要十个亿的东西，这一下被打脸了吧？活该！我看他以后不是陆总未婚妻的身份，看他怎么在咱们面前耀武扬威。什么未婚妻呀、啊？陆总可没承认过，是他一直厚着脸皮在咱们面前炫耀。再说了，我找人打听啊，陆太太是陆总从小就订婚的未婚妻。只是这些年呀，一直留落在外，最近才回来的。原来是这样啊，那他就是个小丑啊！<笑>是呀，云城哥哥，都怪你不肯把玉坠给我。现在这些个不入流的女人，都敢在背后议论我了。既然你不让我好过，那就别怪我对你不客气。逼我的，这么好。医生家里死了几个女人，找几个人过来教训一下。再说狠，随便吧。你看到夏夏没有？啊、嗯，我刚刚从卫生间出来的时候，他刚好进去。他已经出去了，就这一条路。他要是出去，不可能没看到。玉成哥哥，你的过敏症犯了，怎么这次这么厉害呀？不好，玉成哥哥，你现在必须得马上去医院。你要不去医院的话，你会有生命危险的。走，我带你进去。云峥哥哥，来，快喝药。离我远点。这可是我表哥新研制的解药，专门治疗你的过敏症的。江，江阳。对啊，就是他呀。他一直在徐医生身边做助理。这些年一直研究你的过敏症，你滚！云峥哥哥，现在可是你最虚弱的时候，我再怎么反抗都没有用。啊<笑>好热，啊，好热！这是小小身上的味道，三下。云生哥哥，小小，可恶！云生哥哥竟然想着那个贱人！云生哥哥，我是天儿啊！你现在是不是特别难受？我一会儿就会让你舒服的。乔爷，云峥哥哥，你醒了？表哥果然是我们做的药王。竟然给我下药！云<笑>峥哥哥，云峥哥哥，陆总，见到夏夏没有？夫人。他没和您一起吗？去过丰硕酒店所有出口，去过家电控，去卫生间，先去卫生间，快去！哎，王总开不开了？开门呀！开门，这里没信号了。另外一辆出
选，你看。有人吗？开门啊！有没有人外面？开门啊！别急，我这就给你们开门。来，快点！别碰我！不要再碰我一下！这不是有钱人家的女人吗？啊，老子最烦有钱人家的，我老实点，不然我打死你！先带走，以后有你们少。大哥，我可是陆氏集团总裁的夫人，你们谁要是敢动我，以后绝对会放过你们的。惹了陆氏集团，咱们都会没命。孟磊，我这样。那边，在那边。去去去！夫人，夫人，夫人，让你收心了。我没事，没事就好。夫人，快跟我去接陆总。陆总，他怎么了？陆总的过敏症又犯了，所有过敏药都没有效，只有你能救陆总了。我，难怪上次陆先生对我这发作没有吃过敏药，很快就好了。原来是因为我能缓解他的过敏症。陆先生好像早就知道了这件事，难道他是因为这个才和我假结婚呢？我到底怎么做才能救他？具体情况我也不清楚，好像只有你在陆总身边，他的过敏症才有好转。夫人，快去在门外，有什么事叫我。陆先生，陆先生，你放开，陆先生。你少放开！陆先生不仅仅是过敏了，好像还中了迷药。陆先生对我这么好，不仅给我高额的工资，还冒着生命危险抽血救我，我不能这样见死不救。夏夏，云芝，你身上的药性还没有紧。啊！你的意思是，要帮我解毒？可你要知道该怎么解吗？解毒的办法有很多种，以后不要这么傻了，傻瓜。我刚刚都做了什么呀？真是丢人死了。This is this is this is my 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 Mr. Dad, sit down. What's the matter? Mr. Dad, yesterday night, I found a group of women. They said they would kill the girls in the bathroom. Mr. Dad, I'm sorry. Mr. Dad, I'm still in the bathroom. 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 你哪里错了？我不该给你下药，可是我是真的喜欢你，我只是想和你在一起而已。那这个呢
。杜泽的手机上为什么会有你的指纹？杜泽是谁？我不知道，可能是我不小心碰到了。把人带进来。他们是谁？我不认识他们。这个，这过敏，是我让人无秘失下的。那协议书呢？是我让佣人故意翻出来，让奶奶故意看。把这个交给警方，让他们依法处理。云昭哥哥，不要，不要送我去坐牢，我知道错了。云昭哥哥，你们干什么？嫣儿还不是想和你在一起，你不同意就算了，为什么还要让他继续坐牢啊？他害奶奶过敏，险些丧命，算故意杀人。这又没有死人，这怎么算杀人呢？还有恶意造谣和非法使用违禁药物，坐不坐牢不是我说了算，也有法官说了算。你是忘恩负义的臭小子，你的一条命是嫣儿救过你，他就是犯了天大的错，你也得原谅他。我的命是他救的，什么事都是，我怎么不知道？又是小时候呀！这件事大家都知道。如果你不相信，你可以回去问你爸妈。奶奶也说过，我的这条命是夏夏救回来的，还说我和夏夏小时候就定了亲。难道真的是奶奶认错人？具体是什么事儿、啊？还不就是？我没有说什么，你都不信，你回去自己问。看看我们家烟雨，这多大点事儿啊，弄出这样一个。快走啊！快走啊！陆总，陆总，你怎么了？没事，只是小姐的一些疲劳。我扶你回去休息吧。你要走到哪里去？把我们燕儿杀成这样，连个道歉都没有，你就想走？你先回去，让这么多人看着董事长，改天再找我算账。又头疼了吗？赶紧上去休息吧，昨晚本来就没有休息好。这么早就醒了，怎么不多睡？习惯了，天一亮就醒了。先回家吧，奶奶在家等着呢。好。奶奶，您要的一坠，我给您拍回来了。原来陆先生是帮奶奶拍的，石夏，你在乱想什么？这么贵重的玉坠，怎么可能会是送给你的？不错，就是这个玉坠。你再去查查，这个玉坠是怎么流到拍卖场的。好的，奶奶。奶奶，你为什么什么？这原本就是你的东西，我现在不过是不归原主罢了。为什么江烟会说这个玉坠是他从小带着的？奶奶，这么贵重的东西，怎么可能是我？原本就是你的东西，现在不过是物归原主罢了。你从小就带着，小时候还跟我炫耀呢。你记得可清楚了。又是小时候，你真的是奶奶把整个人气毁。奶奶，怎么，你又有意见
。啊，不是，我只是想听奶奶讲一讲小时候的事情。你自己忘记的事情，现在又来问我，想都别想。哎呀，我有点头疼，你扶我上楼休息吧。好，奶奶没事了。陆老，江阳找到了，人在江家。自从实验室被调查之后，江阳就一直躲在江家，没有出来过。那你去江家找他。陆先生，这是要去找江小姐吗？陆先生。是奶奶把我认错了，才会把一针送给我。你叫我什么？云珍，你去把它还给江小姐吧。奶奶已经把这个玉坠送给你了，你让我拿去送给谁呀、啊？照顾好奶奶。这一切本来就不是我的，陆先生为什么会这么生气？云峥哥哥，你来看我的。江阳呢？你来干什么？江家不欢迎你。爸，你别这样，云峥哥哥好不容易才来看我。他是来看你的吗？他分明就是来找阿阳麻烦的。阿阳从工作开始，就一直在为你的过敏症研制解药，你不仅。不感激他，反而还去挤破他的实验室。像你这种忘恩负义的人，别来江家，脏了我们江家的地板。爸，云哥哥他不是这样的人。哼，我现在就告诉你当年发生的事，看你还有没有脸在这里叫嚣。陆陆总，这个是徐佳义研制出来的。还是你，是我研究出来的，是解药有效果了吗？是需要更多的解药吗？我现在就去，到现在你还不知道悔改，还真是徐佳义带出来的好徒弟，带走。陆总，你要带我去哪儿？我不是都研究出解药了吗？干什么？放开我哥！你要把阿阳带到哪里去？大包哥救我，我都研究出解药了，他们还要带我走？是啊，云峥哥哥，我表哥都研制出解药了，你为什么还要抓他呢？啊陆总，陆总，你怎么了？陆总，扶你回去休息。慢着，江家岂是你们想来就来，想走就走的。来，江伯父，你这什么意思？欺负了燕儿和阿阳，还想就这样一走了之？真当我是吃素的了？江前辈。陆总的过敏症犯了，必须回家治疗，还请医院，还要回去干什么？不是听说有个女人，只要你一靠近她，就能治好你的过敏吗？你把她叫过来，我倒要看看，究竟是什么样的一个女人，让你为了她这么欺负你。我家燕儿，不行，绝对不能让耀宗哥看到。陆总，这样僵持住也不是办法，要不行分过来。哎呀，我是不是上楼，我这个婴儿，快带我去医院看看。妈，妈的腰好像伤到了骨头，我们赶快带他去医院。那你赶紧让司机送他过去吧。爸，能陪着妈去吗？这边的事情我来。好的，徐主任，知道了。徐医生怎么说？徐主任说这次他的研究方向是对的，整个目前解药还不太稳定。陆总那边一直不让陆太参与研究。果然是那个贱人迷惑了云峥哥哥。表哥，你放心，我一定会让你们的研究顺利进行的。漂亮，因为之前跟陆总发生那么大的矛盾，现在好不容易缓和一些，这件事你还是不要参与。
。没事，只要云峰哥哥能够好起来，我受再大的委屈都无所谓。云峰，你怎么了？是不是还有难处处理？没事，只是有一点头晕。风筝已经消失了，为什么还会出现这样的情况？夫人，我也不是很清楚。陆总现在发病一次比一次严重，而且对之前的抗过敏药产生了抗药性。云峰哥哥，为什么不让他说完？徐医生的研究已经有了巨大的突破，刚刚的试药你也已经看到了，只是药效还不太稳定。只要让他配合徐医生继续做治疗，一定能得出解药。导演，是什么要做什么研究？那些都是徐家人编出来骗人的。云峥哥哥，徐医生怎么就是骗人了？你之前带他去医院抽血化验，不就是为了让他配合徐医生做出治疗，得到解药吗？怎么现在什么都不可以了？难怪之前在医院非要给我出血，原来是为了戳我的血做研究。如果我的血真的能够研制出解药，我愿意配合徐医生的。如果我的血真的能够研制出解药，我愿意配合徐医生的治疗。别说了。夫人，陆总不答应徐医生，那全部是因为保护你。而你是因为云哥对我的身体伤害很大。夫人，学生压根儿不是帮陆总研究解药，而是想闭嘴。这个蠢女人怎么到现在还没死心？陆总呀，你自己不说就算了，为什么还不让我说呢？夫人什么都不知道，反而会更危险的。喂，你是？石小姐，我是徐佳义。夫人，学生根本就不是帮陆总研究解药，而是打着幌子研究你。研究我？我有什么好研究的？因为你体内有一种很特殊的激素，徐医生一直想研究你。你还记得那一次被杜泽绑架了，实则是徐医生做的。那次不是徐医生救的我吗？要不是陆总在疗养室发现了你，徐医生临时找的借口。徐医生就是一个彻头彻尾的医学疯子，所以他说什么你都不要相信。帮陆云峥研制解药的事儿，你应该知道了吧？如果你愿意配合我的研究，明天就去医院的诊疗室等我。好的，明天我还有点事儿。我们后天见吧。好的。云峥，明天是我奶奶的忌日，我想回一趟老家祭拜她，可以吗？要不我明天跟你一起？啊、嗯，不用不用，都是山路，喝不习惯的。对了，刚才徐医生给我打电话说，如果我愿意配合他研究，就后天去诊疗室找他。所以呢，你打算后天去医院找他？不是不是，我没有要去找他的意思。我的意思是，如果你要找徐医生的话，可以后天去诊疗室找他。嗯，那你先忙，我先走了。等一下。哦，这是奶奶送的，陆夫人不喜欢。<笑>我就知道，你今天一定会来这儿的
。哼，我就知道你今天一定会来这里的。苏子，你怎么出来了？你这不是没死吗？而且还是你自己意外摔下去的。就这点事儿，你还想让我坐一辈子牢吗？这不是我妈的玉坠吗？什么时候偷的？我妈妈是中国那个玉坠。有养狗改不了吃屎，我们家东西也敢偷？你让我坐牢吗？我也让你尝尝坐牢的滋味。我没有偷东西，这个是陆老太太送我的，我没有偷。你撒谎！我没有，你放开我！放开！来人！救命！住手！救命！起来，你给我等着！放开！上车。师傅，你为什么救我？他救你，自然是要你付出代价。听说这个玉佩是你家祖传的？是是是，陆总请放心，这个玉佩我既然卖给你了，就绝对不会。这玉佩要是真是你家祖传的，绝对我会问你二。陆总，这真是我家祖传的。你儿子跟着别人赌球欠了很多钱，你卖这个玉坠也是为了他吧？这件事要是让老杜知道。陆家的家产，你觉得他会给你儿子，还是他的私生子？别，陆总，别！这个玉坠儿，说实话是十几年前我从一个赌鬼手里骗来的。赌、嗯、鬼？那个人是谁？叫什么名字？住在什么地方？这都十几年了，我实在记不清了，只记得是在个石家村儿。叔叔，石家村，想想昨天去的地方。好像就叫石家村。你确定不是从一个小女儿身上得到的？本来是一个小姑娘带着的，可是那个不会就是小姑娘的父亲。石下，石家养女，养父好赌，欠了一身赌债。难道这个玉水真的是夏夏从小带着的？那个小女孩是谁？杜总。如果你想不起来，我就让老杜去想。好好想一想，仔细的想。小姑娘小时候的事儿我还记得一些，十十几年前，要不我再帮你回忆回忆。嗯。陆陆总，听说那小姑娘被她奶奶从海边捡回来的。哪个海边？具体哪个海边，这都十来年了，我也记不太清楚，应该是石家村附近的海吧。怎么会这么巧？陆家老宅也在那附近。如果那个小女孩真的是夏夏，那她就是在陆家老宅所丢的，被石家的奶奶捡到。去石家，把她也带上。陆总，你告我的话，我全部告你了。你这是带我去哪儿啊？带你去认人杜泽，你又想干什么？限你一小时之内过来。你要是不过来，我就把他的坟给挖开，把他的骨头扔到荒郊野外去喂狗。杜泽，你有什么事冲着我来？你给我奶奶的坟墓！那就要看你什么时候过来了。杜泽，别动！我现在就过去。杜泽，杜泽，杜泽。再过来，不准告诉其他人，不然现在开始发文。好好好，我谁都不告诉，我现在就过去。不走，夫人手机哪了？罪恶的恶是陆泽打过来的，还发了许多夫人的照片。全部是石家奶奶坟墓相关的，像是要去挖坟。肇事司机呢？目前还没找到。监控视频显示，出租车在医院门口把夫人扔下去走了。都有六十几的死有人汽车，就算把晕车给我翻过来，也要把人找到。是。
，有我给你带来了，我要的钱呢？放心，他活得好好的，按照你的要求装的，除了点皮外伤，一点事都没有。最好是这样，自己找个地方躲起来。放心吧，地方早就找好，我还留着这条命去享受呢。<笑>不你不让我研究怎么样？他现在会跟赵元躺在我的手术台上，是由我处置吗？<笑>和你当年研究的激素是不是一样？是同一种物质，但不一样。这就是不稳定的关键。怕什么？反正我现在有的是时间去研究。兄<笑>弟加油，有什么需要我帮忙的再叫我。嗯，谢谢。嗯，谢谢。小夏，我是医生啊，你不认识我吗？我不记得了，夏夏又是谁？那叫什么名字？我叫。我叫，哎，我不记得了。夏夏，我的头发。夏夏，别过去，夏夏。林医生，医生。顾总，夫人应该是失忆了。他怎么会失忆呢？严重吗？目前的情况来看，夫人的脑部并没有遭受严重的创伤和骤变。身体其他各器官性能也都正常，应该是在车祸时遭受了过度惊吓。他打海上自我保护机制而导致的。那他什么时候才能恢复？顾总放心，等他大脑机制保护解除了，夫人应该能恢复。夫人现在最需要的是休息。<笑>医生说我失忆，你能告诉我一件什么事吗？你叫谁家？我是陆云成，我们俩从小就认识，只不过。徐医生说的果然没错，陆总根本就没有怀疑过我的身份。从此以后，我就是陆氏集团的总裁夫人。海夏妹妹，快吃吧，这是那家最喜欢吃的猪烤肚子加寿司。这什么东西？又腥又臭的。陆小姨妹妹，我不喜欢吃。你们俩拿走好不好？那来喝杯豆汁儿，助消化，散点神。丁阿姨，我真的喝不下了，我刚已经吃了很多东西了。你们在干什么？医生哥哥，我听说石夏妹妹病了，特意赶过来。夏夏现在已经在医院，不需要你下。<笑>医生哥哥，我这也是一片好心啊！你们打的什么主意，自己心里清楚，别逼我说话。你出去。嗯、他们刚刚对你说什么了？啊？他们刚刚对你说什么了？啊！你刚刚说什么？他们刚刚欺负你了？没有，他们没有欺负我，只是因为我吃了好多东西，我都有点吃撑、嗯。夏夏、嗯，医生，医生，没事，你这，我就是有点吃撑了，没什么。嗯嗯嗯，你真的没事吗？没事。
。林真，我以后再也不乱吃东西了。不过他们刚刚一直在喂我吃东西，我不好意思拒绝。我知道了。林真，我有点不太喜欢他们，你能不能以后不要再让他们来？好，我去处理这件事。你想和我起？没都没有。妈，您说他是不是真的失忆了？我也觉得奇怪，他这不像失忆，倒像护理了。妈，您这是什么意思？可他就是时下呀。而且我听医院的护士说，云中哥哥每天都去医院照顾他，一次都没有过敏，肯定是他。他就是装失忆，借着失忆想把云中绑在身边。是有不要脸的绿茶女，他怎么不出门被车撞死呀？我现在就去揭穿他。你别着急，妈妈帮你解决，免得影响你和云中的感情。管你是真失忆还是假失忆，等你死了就都不重要了。一个失忆的人，生活上会发生很大的改变吗？嗯，有可能。这具体要看是什么类型的失忆症，就像下这种心理防御机制导致的失忆。你不然现在的情况来看，他完全忘记了自己的生活背景和生活习性，次性大的变化也是正常的。禽兽，大祸受不死，车祸重不死。我看这次究竟死不死？没干什么？没没没干什么。我有一枚戒指掉在这儿呢，我来找找。你既然喜欢，怎么不阻止他？我也是东西。没有关你的事，不要多想。这瓶药不能用了，我让护士给你换新的。嗯。你身上的香水，谁给你喷了？味道怎么变了？味道没变啊，还是在外面不来好香。啊，可能是今天刚刚过来，沾了他身上香水味。我没有涂香水啊，我都觉得你是不是闻错了？夏夏根本就闻不到自己身上的味道。味道没变，他怎么突然说这个？他几个人到医院来，守在病房附近，不允许任何人靠近。另外，去查查丁雪娟的全部信息，越详细越好。嗯这是夫人被车撞成的监控视频，我很确定这个人就是杜泽。杜泽现在正在分尸门前，我安排人与他接头，约定今晚交易。把接头地点写在封面上。啊，杜总，难道你要放走他？只有放了他，才能找到下次。里、嗯、面那个女人是假的。派人盯紧他，可是陆总一直与他接触，没有起过敏反应，那就说明了，徐佳丽早就研究出去
。东西我已经准备好了，连刀我也没有。这个东西在拍卖会上拍出了十个亿的高价，我要八千万，能算捡到大便宜了。想要八千万，你要看你有没有这个命活。你谁？我在那里干什么？有本事出来啊！我在那里干什么？有本事出来啊！陆云昌，给我追！抓住他！一有消息马上通知我。是。失败了，那个人没扛住。哈哈哈！你们果然在做非法实验，我要去举报你们！别动、啊！徐主任，这怎么办？实验还继续进行？为什么不进行？不是有个送上门的实验者吗？给我拉进去！好了，小哥，加大力量，加大。醒醒，醒醒！徐主任，停手吧，他已经死了。真的，他们最后一步总是不能成功，会不会是配方的问题？不可能，绝对不可能！我的姑姑无设计在哪？看起来还像还是纸巾一样，你没看到吗？啊！那会不会是因为性别的原因，所以配方需要微调一下？有可能，赶紧去。姐，我拉过来，咱们改掉配方，快去！笑笑，我的好侄儿，感谢你为我做出的牺牲和贡献，你不会永远记得。哥，不是一日不生，徐生让他只剩个林州，肯定不会有什么危险的。都怪我，明明到底猜不猜的是他？我为什么要调解徐院长？要是我那天不出门，下次就不会出事。穆总，放眼镜子里的声音明显，可以让我放心。这样。云珍，夏夏，你醒了。云珍，你终于来了。没事了，没事了，他们都被警察抓起来了，以后谁也不能伤害你。陆总，夫人已经救回来了，进行冒牌后要处理电话。把之前的计划处理。好的，陆总。云真，医院里还有一个女人，我听见她跟徐医生说话来着，不过我没听过那个声音，不知道她是谁。警察会查出来的。陆先生，这是怎么了？感觉怪怪的。怎么了？没事。
做出来，您的身体已经完全康复了，可以出院了。别胡说，你的身体是怨你的，你是被抓了，你的身份取消暴露了，我得赶紧跑。夫人，您这是要去哪儿啊？他还叫我夫人，看来我还没有暴露。你为什么？就是到处走走，活动活动筋骨。看来恢复的挺好啊，出院手续我已经办好了，杜总让我来接你回家。林兄，他不跟我一起回来。老夫人突发心脏病，现在正在抢救，杜总托我来这。原来是这样，难怪他这两天一直没有过来。走吧，一起回杜姐。这电话怎么一直打不通？我怕他真的被抓了，我得赶紧跑。夫人，您这么晚呢？是要去哪儿啊？带走！放开我！放开我！放开我！顾总，这是丁雪君的所有资料。徐医生的电话怎么一直打不通？我怕他真的被抓了，我得赶紧跑。夫人，您这么晚呢，是要去哪儿啊？带走！放开我！放开我！放开我！顾总，这是丁雪君的所有资料。这个江耀宗第一任妻子是丁雪君的表姐夏文萱，而夏文萱去世之后，江耀宗又娶了丁雪君，而江家族有宣称江阴是夏文萱的女儿。不过，我觉得不像。不是听说我和女人，只要你一靠近她，就能治好你的过敏吗？你把她叫过来，我倒要看看，究竟是什么样的一个女人，让你为了她这么欺负你。贾仙儿，不行，绝对不能让耀宗哥看到她。哎呀，嫣儿，在江家的时候，我就觉得他摔在那一跤很蹊跷，原来是不想让江耀宗看到他。通知公司所有员工来医院体检，包括股东和董事。是。怎么着？在看看。他是谁？成功长那么强。我头。佳佳。我头。佳佳，你怎么了？医生。沈夏，沈夏，医生，医生，陆总，夫人这应该是惊吓过度，惊吓过度。耀子，他应该是想到了什么？耀子，特别害怕的事情。耀子，这是因为看到了他母亲的照片吗？我，沈夏，我，沈夏，好多火。我热，夏夏，夏夏，夏夏，他人怎么了？夏夏，夏夏，陆总，他人发烧
，弄弄桶烧的，我去拿退烧药。小霞，小霞，是我，我就在这陪着你，没人不去，我陪着你，小霞。啊，我你在，我你在，我不害怕。林哲，这位是小伙伴，这位是我的妻子许夏，这就是那个能治疗你父母症的女人。对，上次在江家没有见到，没想到这次在这里见到。究竟是什么样的一个女人，让你为了她这么欺负我家嫣儿？哎呀，嫣儿，林哲，我回去。准备。云哲，刚才那个男人是谁？我怎么感觉好像在哪儿见过他？他是江燕的父亲，江燕做的。江小姐的父亲，为什么我会觉得眼熟？你好像很怕他。可能是吧，倒也不是怕他，我就是不太喜欢他。好，那我们以后只跟喜欢的见面。陆先生最近怎么这么喜欢牵我的手？难道是喜欢上我了？嗯，不不不，怎么可能呢？不可以乱想。嗯，绝对不可以乱想。江总，这是您要的亲子鉴定报告，二者确认无血缘关系。江总哥，我在街边看到孩子。你看像不像嫣儿？刘尊哥，是不是很像？我第一眼看他，我也惊呆了。刘尊哥，赶快带他去做个亲子鉴定吧。万一他真的是嫣儿呢？毕竟他们在废墟堆里也翻遍了，也没找到尸骨啊。快！真的，他真的是嫣儿，你快看！哎呀，真的是我们的女儿。燕、yeah, 儿，走，让爸爸回家吧。爸，你怎么了？我怎么感觉你从医院回来就一直怪怪的，还总发呆啊？没什么事，你别多想。爸，你有什么事就跟燕儿说嘛，燕儿已经长大了，可以帮你分担了。没有血缘关系又怎么样？只要啊，你有这份孝心在。你就永远是我的乖女儿，也没什么大事。今儿体检查出来，我有鬼。鬼？爸，爸，你的身体一直都很好，怎么会有鬼呢？是不是检查结果错了呀？我也怀疑是检查错了，所以就又换了家医院复查。但是检查结果现在还没出来。就没告诉你，乔爸，你吓的！我才没有被吓到，我只是一时反应不过来。不过爸，不管检查结果是什么样的，我都会和你一起面对。爸，你看，而且网上说了。只要骨髓进行移植就能治疗，而且亲子之间的骨髓移植成功率很高。万一检查结果不好，把我的骨髓给你。妈，你怎么了？没什么，刚刚听你们说你爸都鬼了，被被吓着了。没有，检查结果还没出来呢。妈，你别瞎想。我不担心，我们先看检查结果，一定是检查错了，肯定是错了。但愿你是真的在替我担心。幸亏发现的早，现在只是早期，只要进行骨髓移植，有很大的概率痊愈，而且不会再复发。你们谁跟我去做骨髓移植？我。走，跟我去做骨髓。为什么是亲子关系才能做移植吗？其他人不可以吗？其他人也可以
，只是说亲子之间概率会更高。既然其他人都可以，那就移植我的吧。然而你还小，万一冒个病根可怎么办？妈，我已经查清楚了，根本不会对身体有害。倒是您年纪这么大了，才会对身体不好呢。你别相信网上的，那肯定落下病根该怎么办呀？只是去做个配琴，能不能配琴成功还不一定。既然你们都想做，你就一起去配琴。不行，要这是我的，你不能去。妈，就别胡闹了。你们先别着急，一时半会儿也不是个事儿。等你们想好了再找我玩。老公，那检验报告结果你看出来了。江耀宗，他真的是骨癌吗？甜甜，你先别担心，黑心没那么容易成功。我担心的不是这个，我怕咱们嫣儿身份暴露，夏文君的女儿她还活着。我总觉得这件事没那么简单，他们要认为那季的女儿，我们嫣儿就什么都没有。咱们一会做二不休。耀宗哥，耀宗哥你别怪我心狠，要怪就怪你病的不是时候。这可是癌症，没那么好治。与其耗费钱财，加上婴儿下半命的幸福，你不如早死早出生，别少些痛苦。婴儿给你当了二十几年的闺女，你江家那些财产，本就应该是他应得的。江家哎，怎么回事？怎么还没有断气？贾哥说，这很快就见效呀。雪儿，你放开我！放开！爸，放开我！爸，干什么？别叫我爸！干什么呀，爸？你放开我！爸爸，你说什么呢？妈妈，我爸爸。把人带走。贱人生的野种，别叫我爸，听听就恶心。什么都没有，你想不想报仇？报仇？报什么仇？当然是找石夏报。你变成现在这样，都是他害的，因为他才是你爸的亲生女儿，你爸是因为他才不要。纸箱，都是你这个贱女人！你能帮我报仇吗？我不光能帮你报仇，我还能让陆云峥永远属于你。张家老人多在做夫人。夫君，苏州夫人不在家。这不是在里面吗？走，跟爸爸回家。爸来接你了。张前辈。夏夏不想见你，先回吧。我是他爸，他怎么可能不会想见我？我爸爸，你不是在，别怕。你不是，我是因为你打妈妈，妈妈她不要我的。我好疼，夏夏，我好疼，夏夏，我好疼。她是我女儿，你凭什么不让我带她走？凭什么？张家栋，就凭他忘记了你，他不想认你这个爹。你连自己的亲生女儿都能认错，你有什么资格带走他？叔母，那就是个误会。我已经把那两个母女赶走了。你捧在手心里养了二十年的女儿，你说赶走就赶走，就你这种。阴晴不定、薄情寡情的人，谁敢当你的女儿？滚！给我滚出去
。宋元，从今以后不许他再踏进宋家一步。疾病啊！怎么才回来？男人出门在外，男人不用扯了。你啰啰嗦什么？我想要走，我要跟你离婚。妈妈，妈妈！哭哭哭！妈妈，你才就知道哭，找你妈去，早就没回来了。他好像真的是我父亲，可是我不想再见到他了，可以吗？当然可以，你有我何在，我们都会一直陪着你。云真，你是不是忘了？其实我们是协议夫妻。什么协议夫妻？协议书已经被撕掉了，我忘了。撕掉啊！陆先生这个意思是想和我做真夫妻吗？那你愿意和我成为真正的夫妻吗？你不说话，我就当你默认。不要乱想了，以后不管发生什么，我都会一直陪着你。<笑>妈妈，妈妈，为什么总感觉有人在偷看我？母亲。是你吗？你把我从火海里救出来，你竟然救了我，为什么要丢下我？妈妈，你骗人！没想到你还是和以前一样蠢，我随便化个妆，就能把你给骗来了。香烟，怎么是你？怎么样？你像吗？一样。骗人！没想到你还是和以前一样蠢。我随便化个妆，就能把你给骗来了。香烟，怎么是你？怎么样？挺像的。呀、啊！想知道你妈妈是怎么死的了吗？你什么意思？不会以为你妈妈真的还活着吧？早就死在了二十年前的那场大火里。不可能。妈妈没有死，他明明把我从火里救出来了。这么想知道，那你就下去陪他啊！孙燕，别哭，放开夏夏。云川哥哥，终于来了。这个贱人出现，对我再也就不像以前那样好了。今天，你就在我和他之间做个选择吧。孙燕，你别冲动，你把他放开。有什么话我们慢慢说，好不好？好啊，我和他不就是爱好吗？啊！雪中哥哥，你竟然为了这个贱女人，一次又一次的牺牲自己的身体。既然你这么喜欢她，那我今天就当着你的面，我就眼睁睁的看着你心爱的女人在你面前消失吧！住手！时间差不多了，该上班了。你个小丫头，不管你逃走多少次，最终还是要落到我手里。你是冤吗？我们认错人了。我们都。我认错人了。夏夏，以后没有人再伤害你了。嗯，以后也没有人再伤害你了。